Uy, malapit na Pasko. Sa mga malls, eh, pagpasok pa lang ng September, nagpaparamdam na mga awitin na madalas nadidinig kapag ganitong season. Ako, ilang beses na ding nakabili ng putubungbong na lumalabas lang sa ganitong mga panahon. May mga bahay na nilalagyan na ng palamuting pamasko para maramdaman ang diwa ng mga selebrasyon. May mga Christmas tree din na pinapagpagana, hindi ng snow, kundi ng naipong alikabok dahil sa pagkakatago. Nandyan din yung paghahanda para sa mga planong kainin, mga recipe na matagal nang naitago at muling nire-review bilang preparasyon sa kainan. Meron ding mga namom problema na sa isusuot na costume sa kanilang Christmas party. At meron ding planong kariri ng presentation nila. Meron namang nakaplano na kung ang paanong gagastusin ang bonus kahit wala pa ito. Pero alam mo, nakakalungkot lang na tila sa bawat okasyon ng Pasko at bawat selebrasyon nito, eh, sa halip na mapalapit tayo sa pagkakilala sa Diyos, eh, tila lalo tayo napapalayo. Sa paghahanda pa lang natin, madalas ay eh, makikita na kung ano ba talaga ang mahalaga sa atin. Mas tuon tayo sa kikitain kaysa makita ang pagpapalang binigay sa atin. Mas nakatuon tayo sa ipepresent natin kaysa sa present ng Diyos sa atin. Mas naiisip natin ang pinansyal at pansamantala kaysa yung spiritual at pangwalang hanggan. Ang resulta tuloy, gastos, pagod, high blood, stress, at kung ano-ano pang hindi ka nais-nais na karanasan. Mali kasi ang tuon eh. Ang ganda ng sinabi ng Bible tungkol sa pagsilang ng tagapagligtas. Magbubuntis ang isang birhen at mga nganak ng isang lalaki, tatawagin siyang Emmanuel na ang ibig sabihin kasama natin ang Diyos. Napakalalim at napakahalaga nito kasi ang Diyos ay nagkatawang tao at narirahan sa ating presensya. Nagpapakita ito ng pag-abot ng Diyos sa atin. Mahalaga ito sa mga tao noon dahil ang iniisip nila ay kung paanong aabuti ng Diyos pamagitan ng kanilang mga gawa. Samantalang ipinapakita nito na ang Diyos pa mismo ang siyang umabot sa kanila sa pamagitan ni Jesus. Ito ay dapat ding maging mahalaga ngayon. Ang pangalang Emmanuel ay nagpapakita din ng matinding pag-ibig sa atin ng Diyos na bagamat hindi tayo karapat dapat at wala tayong kakayahang abuti ng Diyos, ay minahal niya tayo. Ang pagpapadala ng Diyos kay Jesus bilang ating tagapagligtas ay nagpapatunay na nais tayong makasama ng Diyos sa isang buhay na relasyon. Hindi lamang ito istorya ng kasaysayan. Ito ay katotohanan pa din sa ating panahon ngayon. Laan ng Diyos para sa atin. Ito ay mensahe ng pag-asa at pag-ibig. May pag-asa tayo dahil may pag-ibig ang Diyos. Huwag lang tayo magtuon sa mga pansamantalang bagay. Isipin natin ang lalong mahalaga na maaari nating matutunan sa gitna ng ating mga selebrasyon. Sa mga inaasam at inaasahan natin dito sa mundo, pwede pa tayo mabigo. Pero sa Diyos, tayo ay makakaasa dahil mahal niya tayo. Asa ka pa!